തേനീച്ചക്കൂടുകൾ ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കൂടുകൾക്കല്ലാതെ സാധിക്കില്ല തേനീച്ചകളുടെ ഈ കൂട് നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ എഞ്ചിനീയർമാർ പോലും പകച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ആസൂത്രണവും നിർമ്മാണവും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ തേനീച്ചകൂട് ആസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജു ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരി പടർത്തിക്കൊണ്ട് ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും ഷെയറുകളുമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പടം ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീൻസിന് പിറകിൽ തേനീച്ചകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് തരംഗമായത് നിരവധി പേരാണ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തേനീച്ച കോളനിയിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ ഒരു റാണിയും ആറ് മടിയന്മാരായ പുരുഷന്മാരും ബാക്കി തൊഴിലാളികളായ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക മടിയന്മാരുടെ പണി ഇണചേരലും റാണിയുടെ പണി മുട്ടയിടലും മാത്രമാണ് ജീൻസിന് പിറകിൽ തേനീച്ച കൂട്ടം ചേർന്ന് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ അനങ്ങാനാകാതെ സ്റ്റെപ്പിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന യുവാവിനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം യുവാവിനൊപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ സംഭവം കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേനീച്ച കൂട് ആസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി നാഗാലാൻഡിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാനാകൂ എന്ന തലക്കുറപ്പോടെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജു ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് രസകരമായ കമൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിരയുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി പങ്കുവച്ച ഈ വീഡിയോ തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടവരൊക്കെ രസകരമായ വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പതിവാണെങ്കിലും ഇത് അതിനെയൊക്കെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു എമണ്ടൻ വീഡിയോ ആണെന്നാണ് കണ്ടവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഷെയറും കമൻറ്റും പ്രവഹിക്കുകയാണ് നാഗാലാൻഡിലെ ഓരോ കാര്യമേ എന്ന വിധത്തിലാണ് പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാൻസിൽ തേനീച്ച കൂടായതിനാൽ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി നിർവഹിക്കുമെന്നും അത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തേനീച്ച കൂടത്തിൻ്റെ കുത്തേൽക്കലെ എന്നൊക്കെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നത് തേനീച്ച വളർത്തലിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അനുകരിക്കാം എൻ്റെ പൊന്നെ ഇയാളുടെ കാര്യം തേനീച്ചയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ സ്ഥാനമോ സ്ഥാനമോ എന്ന കാര്യം തുടങ്ങി രസകരമായ കമൻറ്റുകളും ഏറെയുണ്ട് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇത് വൈറലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പുതുപുത്തൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും പ്രവഹിക്കുന്നത് ഏറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് തേനെന്നതിനാൽ ആണ് ഈ നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശി പാൻസിന് പിന്നിൽ കൂടുകെട്ടാൻ അഭിനയിച്ചെന്നും ചില രസികന്മാർ പറയുന്നു തേനീച്ച മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് ഒരുപാട് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ഇനിയും മനുഷ്യൻ തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതായുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം സോഡിയം ക്ലോറിൻ സൾഫർ ഇരുമ്പ് തുടങ്ങി അനേകം ധാതുക്കളും മറ്റനേകം വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ഔഷധമാണ് തേൻ ഒരു തുള്ളി തേൻ ഉൽപ്പാദിക്കാൻ തേനീച്ചയ്ക്ക് നൂറ് പുഷ്പങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരും ഒരു തേനീച്ച കോളനിയിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം തേനീച്ചകളുണ്ടാകും ഒരു റാണിയും ആറ് മടിയന്മാരായ പുരുഷന്മാരും ബാക്കി തൊഴിലാളികളായ മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിരിക്കും മടിയന്മാരുടെ പണി ഇണചേരലും റാണിയുടെ പണി മുട്ടയിടലും മാത്രമാണ് ഒരിക്കൽ ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗികായം പറിച്ചെടുത്ത് റാണി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മുട്ട വരികയാൻ അത് ആവശ്യമാണത്രേ കൂടുണ്ടാക്കുക തേൻ ശേഖരിക്കുക കൂട്ടിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചൂടും തണുപ്പും ക്രമീകരിക്കുക റാണിയുടെ കിടപ്പറയും കൂടും വൃത്തിയാക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റെല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നത് മച്ചികളായ പെണ്ണീച്ചകളാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണീച്ചകളാണെന്ന് മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തുന്നത് തേനീച്ച വഴിയല്ലാതെ കൃത്രിമമായി തേനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പൂക്കളിൽ നിന്ന് മധു ശേഖരിച്ച് കൂട്ടിക്കലർത്തി മനുഷ്യന് തേനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ജന്മവാസനകളിൽ ഏറ്റവും മഹാശ്ചര്യമെന്നാണ് ഡാർവിൻ തേനീച്ച കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തേനീച്ച തേൻ കണ്ടെത്തുന്നതും അത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളെ അറിയിക്കുന്നതും ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതും കൂടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് തേനാക്കി മാറ്റുന്നതും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വയറലോട് വയറലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി പങ്കുവച്ച അസ്ഥാനത്തൊരു തേനീച്ച കൂട് വെബ്ഡെസ് തത്തുമൈ